O sentimento ainda é de insegurança. Se eles estão pulando o muro, eu acho que não garante nada, né? A gente sofre muito quando acontece esse atentado nele. No Brasil, fora, né? A gente fica preocupado demais. A gente fica amedrontada de mandar elas, né? Porque nossos filhos são bem mais preciosos. E sair de casa para estudar e acontece uma tragédia dessa, a gente fica amedrontada, com certeza, sim. Apesar das medidas anunciadas pelo secretário estadual de Educação, Alan Porto. A criação de uma central de atendimento que já está funcionando através dos telefones 190 e 197 para, para aquele perigo eminente, tá bom? Fortalecimento das rondas ostensivas escolares pela Polícia Militar, que também já está acontecendo nas nossas unidades. Limitação de abertura dos portões das escolas, entrada e saída, ou seja, permanecer somente profissionais da educação e estudantes. Outra medida importante é o botão do pânico, que será disponibilizado para professores e servidores por meio meio de um aplicativo, que uma vez a central acionada, disponibilizará uma viatura policial mais próxima até a escola. A partir de hoje ele está em condições de ser operado. A partir de hoje, efetivamente, em Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondonópolis, nossas equipes já estão orientando as equipes desses municípios para que passem a forma de baixar o aplicativo e a forma de operação é simples. Entrou no aplicativo, vai ter um botão vermelho bem grande no centro, apertou. Então é muito simples a forma de chamar a, as forças de segurança a partir do momento que a gente tiver aí com, com o aplicativo baixado e o sistema reforço novamente. Já está operacional a partir de hoje. O secretário confirmou ainda que um grupo de inteligência da Polícia Civil está monitorando o grupo de aplicativos e perfis em redes sociais para responsabilizar quem está divulgando fake news ou fazendo ameaças. Estamos com um trabalho de inteligência muito forte, acompanhando grupos, acompanhando é, mídias sociais, enfim, trabalho de inteligência da Secretaria de Segurança com a Polícia Militar e com a Polícia Judiciária Civil. Paralelo a isso, temos o um policiamento ostensivo, foi intensificado né, após esses acontecimentos, não só em Mato Grosso, mas em todo o Brasil. Né, isso está... É, 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 através das mídias sociais, o grupo de WhatsApp está disseminado em todo o país. Né? Então tem muita coisa que é fake news, né? a grande maioria realmente são coisas postadas para causar pânico na população e o que não é para causar pânico na população, a gente realmente aí está acompanhando com esse trabalho de inteligência e de investigação. Bom, é uma, uma reportagem importante, um posicionamento importante das autoridades e a Marcela Vasconcelos ontem ainda conversou com alguns deputados estaduais da sessão da Assembleia Legislativa. O deputado Tiago Silva defende até a instalação de portas giratórias com detectores de metais em algumas escolas. Veja o que disse o deputado. A gente tem cobrado aqui é a volta dos vigilantes nas escolas, né? Esse profissional que ficava ali para identificar quem que está entrando na escola, identificar se essa pessoa ela está entrando com alguma arma, isso é muito importante. E esse profissional nós já não temos mais nas escolas e é um pedido não só da Comissão de Educação, mas principalmente da comunidade escolar. Nós visitamos aqui várias escolas e todas elas nos solicitaram aí a volta dos vigilantes. Também é, fizemos aí o pedido para que o governo chame mais é, profissionais da área de segurança pública que foram aprovados no último concurso, que isso vai ajudar muito na intensificação das rondas nas escolas. Nós sabemos que a secretaria, hoje o secretário aqui já afirmou que vai estar intensificando essas rondas, mas nós sabemos que é um número insuficiente que nós temos de policiais hoje, nós precisamos de aumentar esse efetivo. Então nós estamos fazendo essa defesa também, mas de imediato acredito que a contratação Aí, é, de profissionais é, vigilantes ou, te, ou contratado pela prefeito, pela, pelo governo ou então terceirizado, isso vai ajudar muito a inibir a entrada é, é, de qualquer pessoa estranha. Esse foi o posicionamento do deputado Tiago Silva. O Wilson Santos também conversou com a Marcela, Marcela Vasconcelos. Desculpa, vamos acompanhar. Vim reforçar é que o Estado precisa aperfeiçoar o sistema de segurança nas escolas, com câmeras, com catracas, com serviços de raio-x que diagnostique a tentativa de entrada de armas de fogo, de armas brancas, aumente o número de vigilantes nas escolas, mas também crie um serviço de saúde mental. Tem muito aluno, muito adolescente que traz de casa grandes conflitos e que eles acabam desaguando esses conflitos em violência nas escolas. Então esses alunos precisam ser identificados, diagnosticados e tratados. Esse foi o posicionamento do deputado estadual Wilson Santos.